குட் மார்னிங் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் தேசிய அளவில் புகழ்பெற்ற பயோ கெமிஸ்ட்ரி யு சத்யநாராயண டாக்டர் அவங்களுடைய ஆத்தரோட புக்கு ஸோ பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு ப்ரீஃபாக நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நம்மளுடைய வளர்ச்சிதை மாற்றங்களில் ஏற்படக்கூடிய கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஸோ கெமிக்கலி நம்ம உடம்பு வந்து எப்படி மீடியேட் ஆகுது ஸோ அதோடைய என்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது அதோடைய ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு இன்ஜின் மாதிரியும் அதில் வந்து நம்ம ஃபுட்டு தான் நம்மளுடைய ஃபியூல் அந்த ஃபியூல்லேருந்து டிரைவ் பண்ணுற எனர்ஜியை நம்ம வேரியஸ் ப்ராசஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது நம்ம கண் பார்வை பார்க்குறோம் இல்லையா அதுவும் ஒரு ப்ராசஸ் தான் காது கேட்குறோம் ஒரு ப்ராசஸ் டைஜஷன் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது இல்லையா ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது விசை அதை கண்ணை நீங்கள் திறந்து மூடுனாலும் அதை திறந்து மூடுறதுக்கு காது கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த சத்தத்தை உள் வாங்கிறதுக்கு முழுங்கிறதுக்கு விரல்களை அசைக்கிறதுக்கு ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு என்ன வேணும் எனர்ஜி வேணும் அந்த எனர்ஜி வந்து எங்கேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம் ஃபுட்டுலேருந்து டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபுட்டு ஆஸ் ஃபியூல் நம்மளுடைய உணவு வந்து ஒரு எரிபொருளாகும் அந்த எரிபொருள் எப்படி வந்து பயோ கெமிக்கலாக மாறுது நம்மளுடைய உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜியை எப்படி கொடுக்குது என்னென்ன ப்ராசஸ்கில் அது ஃபாலோ பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அது எப்படி எக்ஸ்கிரியேட் ஆகுது அது அதை பற்றி தான் நம்ம பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு செல்லோட ஒரு பேசிக் காம்போசிஷன் என்னென்னு தெரியணும் ஸோ செல் பேசுகிறதாக ஒரு நான்கு வரிகள் போட்டிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஐ ஆம் த யூனிட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஐ ஆம் த யூனிட் நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு பெரிய எவ்வளோ பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்மளும் ஒரு செல் ஆர்கானிசமாக இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் மைக்ரோபயாலஜி கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த செல்லு பேசு தான் செல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம உடம்புடைய ஒரு அடிப்படை அங்கம் இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த கட்சியிலேருந்து அடிப்படை உறுப்பினர் ப பதவியிலேருந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ அடிப்படை ஒரு அங்கம் தான் நம்மளுடைய செல் ஐ ஆம் த யூனிட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம உடம்பில் நடைபெற எல்லா விதமான விஷயங்களுடைய அடிப்படை உறுப்பினரே நான் தான் ஆர்கனைஸ் இன்டு சப் செல்லுலார் ஆர்கனைஸ் எனக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்ன என்னுடைய வேலைகளை செய்து முடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் எனக்கு உதவுகிறாங்க அது யாருன்னு பார்க்கலாம் அசைண்டு டு ஈச் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் டியூட்டிஸ் செல்லுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முக்கியமான விஷயம் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியோலஸ் சைட்டோப்ளாசம் ஸ்மூத் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ரஃப் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் கால்கி பாடிஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸையும் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க தஸ் ஐ ட்ரூலி ரெப்ரஸன்ட் லைஃப் உயிருக்கான ஒரு அடிப்படை ஆதாரமே நான் தான் நாம் இப்போ உயிரோடு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்கள் எல்லாம் நல்லா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் த லிவிங் மேட்டர் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மெயின்லி சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய உயிர் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு உலகத்தில் ஏதோ ஒரு உயிர் உயிரோடு இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்னென்ன நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பஞ்சபூதங்களாக செய்யப்பட்டது அப்படின்னு அது வந்து நம்ம மெய்ஞானமாக அதை நம்ம பார்க்குறோம் விஞ்ஞானமாகவும் அதை பார்க்குறோம் அதை வந்து சயின்டிஃபிக்காக எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஃபாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் நம்ம செல்ல இருக்கிற ஆறு முக்கியமான எலிமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாள் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் எப்போவுமே சிஹெச்ஓஎன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோடைய அக்ரோனம் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஃபாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் டுகெதர் கான்ஸ்டியூட் அபவுட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ட்ரை வெயிட் ஆஃப் தி ஹியூமன் பாடி நம்மளுடைய உட உடலோட எடையோட தொண்ணூறு சதவீதம் தண்ணியை நம்ம நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்போடைய தொண்ணூறு சதவீதமான எடையை வந்து இவங்க தான் எடுக்கிறாங்க செவரல் அதர் ஃபங்க்ஷனலி இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இந்த பாடி இந்த செல்ஸ் இதை தவிர ஒரு சில தாது பொருட்களும் தெரியுது அது வந்து கால்சியம் பொட்டாசியம் சோடியம் குளோரைட் மெக்னீஷியம் அயன் காப்பர் அயோடின் ஜிங்க் செலினியம் இது போல் நிறைய எலிமெண்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து கார்பனை பற்றி பார்ப்போம் கார்பன் யூனிக் எலிமெண்ட் ஆஃப் லைஃப் நமக்கு தெரிஞ்சதுனா கார்பன் பேப்பர் தான் தெரியும் கார்பன் காப்பி தெரியும் இல்லையா கார்பன் கண்ணாடிகள் தெரியும் ஸோ கார்பனை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்போம் கார்பன் இஸ் தி மோஸ்ட் ப்ரிடாமினன்ட் அண்ட் வர்சட்டைல் எலிமெண்ட் ஆஃப் லைஃப் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததும் மிகவும் பிரதானமான ஒரு பொருள் இட் பொசஸ் இஸ் அ யூன
this is attributed to the ability of carbon to form stable covalent bonds carbon carbon chains of unlimited length it is estimated that 90% of compounds found in the living system invariably contain carbon enna solranga idla carbon vande ye vande id avlo mukkiyamanadu appadinaaka idu matra carbon oda elidaga கோர்வை ஆகக்கூடிய ஜாயின் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ளதாகவும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளை போல் இருக்கிறவங்க அதை கார்பன் போல் இருக்க மற்ற கார்பனோடையும் அது இணைஞ்சிடும் என்னையும் பொழுது கார்பனோட மட்டும் இணையாமல் ஒவ்வொரு கார்பனும் நான்கு எலிமெண்ட்ஸ் நான்கு கோவலன் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் மீத்தேனோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி அதுக்கு வந்து நான்கு கைகளில் அதில் பெரும்பாலும் நிறைய இடத்துல எதை வேணாலும் அது கனெக்ட் பண்ணிக்கும் ஒன்று கார்பனையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஓஹெச்சை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஹெச்சை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி கார்பன் கார்பனோடையும் இணையும் கார்பன் மற்ற எலிமெண்ட்ஸோடையும் இணையும் ஸோ அதனால் இதில் என்ன நமக்கு தெரியுது கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ கார்பன் ஏன் கார்பன் அவ்வளோ வரவே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா யாருக்கூடையும் எளிதாக சண்டை போட்டுக்காது எல்லாரோடையும் சேர்ந்து வாழும் ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு வேணாலும் வாழுமா எவ்வளோ செயின்ஸ் எவ்வளோ நூறு நீங்கள் கார்பன் செயின்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் கார்பன் இல்லாமல் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது கெமிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் லைஃப் இஸ் கம்போஸ் ஆஃப் லைஃப்லெஸ் கெமிக்கல் மாலிக்யூல்ஸ் இன் அ சிங்கிள் செல் ஆஃப் பேக்டீரியம் ஈக்கொலை கண்டெயின்ஸ் அபவுட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இட் இஸ் பிலீவ் தட் மேன் மே கண்டெயின் ஒன் லேக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆல் தோ ஒன்லி எ ஃபியூ ஹவ் பின் கேரக்டரைஸ்டைஸ் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த ஆறு மாலிக்யூல்ஸ் எங்க ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கார்பன் அது இல்லாம சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்ஸும் சொன்ன கால்சியம் மெக்னீசியம் பொட்டாசியம் குளோரைடு சோடியம் எல்லாம் சொன்ன அது தவறையும் பேரே குறிப்பிட முடியாத அளவுக்கு ஒரு லட்சத்திற்கு மேற்கான பொருட்களும் உள்ள அடங்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் பயோமாலிக்யூல்ஸ் ஸோ அது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதை பார்த்துடலாம் ஒரு சராசரி மனிதரோட எடை அறுபத்தைந்து கிலோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீரால் எவ்வளோ செய்யப்பட்டது புரதத்தால் எவ்வளோ செய்யப்பட்டது லிப்பிட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மினரல்ஸ் பர்சன்டேஜ் வாரியாக சொல்கிறேன் ரெண்டுமே நோட் பண்ணிக்கலாம் அறுபத்தஞ்சு கிலோ ஒரு ஆள் இருக்காங்க ஒரு ஆவரேஜ் ஹியூமன் பீங் இருக்காங்கன்னா வாட்டர் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்களாம் தண்ணி அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அறுபத்தஞ்சு கிலோவில் நாற்பது கிலோ நம்மளுடைய தண்ணீராலவே செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரதம் பதினேழு சதவீதம் பதினோரு கிலோ பதினோரு கிலோ லிப்பிடு கொழுப்பு பதிமூணு புள்ளி எட்டு சதவீதம் இடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கிலோ கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்து ஒன் நம்மளுடைய இடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ மினரல்ஸ் தாது உப்புகள் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இடையில் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கிலோ ஸோ நம்ம உடல் எதால் செய்யப்பட்டது முக்கியமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரால் செய்யப்பட்டது நீரால் செய்யப்பட்டது ஏறத்தால் அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அறுபத்தஞ்சு கிலோ ஒரு இடம் ஆள் இருந்தாங்கன்னா நாற்பது கிலோ தண்ணீரால் செய்யப்பட்டது ஸோ இதை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எப்படி நாம் இதால் தான் செய்யப்பட்டோம் அப்படின்னா அது போல தானே நம்ம சாப்பிடவும் செய்யணும் ஸோ தண்ணீர் அதிகமாக பருகணும் புரதமும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பருகணும் கொழுப்பு சத்தும் பருகலாம் மாவு சத்து மிகவும் குறைவாக தான் பருக வேண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து வெறும் ஒன்றரை சதவீதம் தான் புரதம் கூட பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு சதவீதம் கொழுப்பு பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு சதவீதம் ஆனால் மாவு சத்து ஒன்றரை சதவீதம் தான் ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் வந்து பெரும்பாலான உணவு வந்து மாவு சத்தால் தான் செய்யப்பட்டிருக்குது அதனால தான் மெட்டபாலிசம் இம்பேலன்ஸ் ஆகுது நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ப்ளஸ் பீப்புள் ஐம்பது வயசுக்கு கடந்தவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது விழுக்காடுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் சுகர் இருக்கிறதா ஒரு ஆய்வு சொல்லுது இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் மா பயோமாலிக்யூல்ஸ் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் பயோமாலிக்யூல்ஸ்னா என்ன த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சச்சஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் மோனோசாக்ரசைட் மோனோசாக்ரைட்ஸ் சர்வ் ஆஸ் தி மோனோமெரிக் யூனிட்ஸ் ஆர் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் பயோமாலிக்யூல் சச் ஆஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்குது ஒன்று டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் இன்னொன்று வந்து ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் 
the important biomolecules with their respect to building blocks and major functions are uh, now we discuss panlapdin solirukanga as regards lipids it may be noted that they are not biopolymers in a strict sense but majority of them contain fatty acids so bio molecules appadina enna na ipo nam inda carbon hydrogen la paathom illaya adu vevveraga irundhalum kootamaga serum bolude avanga vandu or angamaga maarudhu carbon la sendha or group carbohydrate la sendha amino acids la sendha or group fatty acids la sendha or group adha enna nu paap so first idla puradam appadin paaka porom bio molecule bio molecule na சின்னதுலேருந்து பெருசு உருவாக்கப்படுது புரதம் புரதம் எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அமினோ ஆசிட்ஸால் செய்யப்பட்டிருக்கு டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் எதால் செய்யப்பட்டிருக்குன்னா டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆல செய்யப்பட்டது ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ரைபோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆல செய்யப்பட்டது பாலிசாக்ரைட்ஸ் கிளைக்கோஜன் பாலிசாக்ரைட்ஸ்னா கிளைக்கோஜன் எதால் செய்யப்பட்டிருக்குன்னா மோனோசாக்ரைட்ஸான குளுக்கோஸால் செய்யப்பட்டது நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் அதிகமாக நம்ம சாப்பிடும் பொழுது தேவையானதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு மீதி எதால் வந்து மா மீதி மீதி எதால் அது ஸ்டோர் செய்யப்படுது கிளைக்கோஜனாக மாறுது லிவரில் ஸ்கெலிட்டல் மசலில் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் லிப்பிட்ஸ் பயோமாலிக்குலாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் எதுவாக இருக்குதுன்னா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால் ஸோ இப்போ மேஜர் பயோமாலிக்யூல்ஸ் நம்ம எத்தனை பார்த்தோம் ஐந்து பயோமாலிக்யூல்ஸ் பார்த்தோம் ஒன்று ப்ரோட்டீன் அது வந்து சிக்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் எலிமெண்ட்ஸ் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பயோ மாலிக்யூல் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த பயோ மாலிக்யூலோட பேர் என்ன ஒன்று ப்ரோட்டீன் புரதம் ஸோ ப்ரோட்டீன் வந்து எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு அமினோ ஆசிட்ஸால் செய்யப்பட்டிருக்கு டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோ ஆசிட் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் ரைபோ நியூக்ளியோடைட்ஸால் செய்யப்பட்டிருக்குது பாலிசாக்ரைட் கிளைக்கோஜன் வந்து குளுக்கோஸால் செய்யப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் லிப்பிட்ஸ் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால் ஸோ இதை தான் நம்ம பயோமாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரதத்தோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி செல் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு செல்லோட அடிப்படை ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு உறுப்பாக அதை செல்லை காண்பிக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் அதனால் தான் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி நம்ம உடம்பு வந்து க்ரோ பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிடும் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்னா டிஎன்ஏன்னு பேர் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்னா ஆர்என்ஏன்னு பேர் டிஎன்ஏவும் ஆர்என்ஏ எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா டிஎன்ஏ வந்து நம்மளுடைய மரபணுக்களை கொண்டு செல்வதற்கு டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹெரிடேட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பூதாதையர்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அதை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம எப்படி ஹேண்டிங் ஓவர் கொடுக்குறோம் அது மாதிரி அந்த ஹேண்டிங் ஓவர் எதில் மொழிபெயர்த்து எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஎன்ஏல எழுதப்பட்டிருக்கு டிஎன்ஏல எழுதப்பட்டதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்என்ஏ ஹெல்ப் பண்ணுது எசென்ஷியல் ரெக்வைர்ட் ஃபார் ப்ரோட்டீன் பயோசிந்தசிஸ் நம்ம இந்த செஞ்ச வேலைகள்லாம் டிஎன்ஏ சொல்லப்படுற வேலைகள் இந்த இதை சாமான் இங்கே வை இதை தூக்கி இங்கே வைக்கணும் வீடை இப்படி பெருக்கணும் இப்படி சாதம் வடிக்கணும்னு சொல்லப்பட்ட சில அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஜீன்லேயே இருக்குது விவசாயம் எங்கள் மரபுலேயே இருக்குது எனக்கு யாரும் சொல்லி தர தேவையில்ல அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் கொட்டிக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்கணுமான்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க மீன் கொட்டி போ இறங்கினோடனே அது நீந்த ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தகவல்கள்லாம் எதில் பரிமாறப்படுது அப்படின்னா டிஎன்ஏலே பரிமாறப்படுது ஸோ அந்த டிஎன்ஏவில் பரிமாறப்பட்ட அந்த தகவல் யார் எக்ஸிக்யூட் யார் செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்என்ஏ ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் செயல்படுத்துகிறாங்க கிளைக்கோஜனோட முக்கிய பங்கு என்னென்னா ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி டு மீட் ஷார்ட் டர்ம் டிமாண்ட்ஸ் எங்கேயாவது நமக்கு வந்து ஒரு சேதாரம் இருக்குது எங்கேயாவது எரிபொருள் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம கிளைக்கோஜன்லேருந்து நம்ம அந்த எரிபொருளை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லிப்பிட்ஸும் ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி டு மீட் லாங் டர்ம் டிமாண்ட்ஸ் அதாவது கிளைக்கோஜனுக்கும் லிப்பிடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுமே ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் தான் கிளைக்கோஜன் வந்து குளுக்கோஸோட ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் லிப்பிட்ஸ் வந்து அம் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசராலோட ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் தற்காலிகமாக ஏதாவது லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா கிளைக்கோஜன் நமக்கு எனர்ஜி கொடுத்துரும் நீண்ட நாளாக நமக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படுது நமக்கு எரிபொருளே கிடைக்கல நம்ம வந்து நமக்கு எரிபொருளே கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணணும் நம்மளோட கொழுப்புலேருந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் ஃபேட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேலரி கட்டிங் அல்லது அதாவது ஃபுட் இன்டேக்கை குற
அது ஸ்டோர்ஸ் வந்து எடுக்கும் முதல்ல கிளைக்கோஜன் ஸ்டோர்ஸ் எடுத்துக்கும் கிளைக்கோஜன் காலி ஆனோடனே யார் கிட்ட இருந்து எடுக்கும் ஃபேட்ஸ் கிட்ட இருந்து எடுக்கும் இப்போ செல்லோட ஃபங்க்ஷனல் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் த செல் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் ஒரு உயிருக்கான எப்படி நம்ம கிட்னி எதால் செய்யப்பட்டது நெஃப்ரானால் செய்யப்பட்டது மூல எதால் செய்யப்பட்டது நியூரான்ஸால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த உயிர் இந்த உயிர் மனிதன் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு உயிரும் எறும்போ கொசுவோ பல்லியோ கரப்பாம்பூச்சியோ தவக்கலியோ எதால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செல்களால் செய்யப்பட்டது இட் மே ஆல்சோ பி ரிகார்டட் அஸ் தி பேசிக் யூனிட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய அடிப்படை ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த செல்கள் மூலிமா தான் நடக்குது த கான்செப்ட் ஆஃப் செல் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் தி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்லேடன் அண்ட் ஸ்வான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் ஸ்லேடன் அண்ட் ஸ்வான் தான் இதை பற்றி சொல்கிறாங்க ஹவ் எவர் இட் வாஸ் ஓன்லி ஆஃப்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் செல் ஸ்ட்ரக்சர் வேர் எக்ஸ்போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஸோ பயாலஜி இந்த செல் எல்லாம் எவ்வளோ வருஷம் பழமையானது ஏறத்தால் ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருஷம் அதிகபட்சம் அப்படி இல்லைன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டிலேருந்துனா ஒரு எயிட்டி இயர்ஸ் அவ்வளோதான் பழமையானது ஆனால் இந்திய மருத்துவம் செல்களை பற்றியும் உயிரை பற்றியும் எவ்வளோ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து எப்போவுமே நம்மளுடைய இந்திய மருத்துவத்தை நம்ம வந்து இது வந்து அறிவியல் தனம் மற்றது அது ஒன்றுமே நமக்கு தெரியல அப்படின்னு பூஜ்யத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு விஞ்ஞான் நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகள் எப்போவோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அடுத்த ஐந்தாயிரம் வருடத்துக்கு அப்புறம் என்றைக்கி பௌர்ணமி வரும் என்றைக்கி அமாவாசை வரும் அதாவது நோ மூன் டே ஃபுல் மூன் டே நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் எல்லாமே நம்மளுடைய ஆனால் நம்ம இப்போ தான் ஆஸ்ட்ராலஜி இங்கே வந்து நம்ம டெலஸ்கோப் வச்சுட்டு நான் வந்து இத்தனை நட்சத்திரங்கள் இருக்குதுன்னு எப்போயும் நம்மளால் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த செல்லை வந்து சயின்டிஃபிக்காக எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ செல்கள் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ப்ரோ கேரியோட்டிக் செல் ரெண்டாவது யூ கேரியோட்டிக் செல் ப்ரோனால் எப்போவுமே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோனா ஆரம்பம் ப்ரோனா முதன்மையானது யூனா எப்போவுமே நார்மல் யூ தைராய்ட் ஸ்டேட் யூ கிளைசிமிக் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் The cells of the living kingdom may be divided into two categories, prokaryotes, pro na meaning before, karyon na nucleus, that means artho. Lack of a well-defined nucleus and possess relatively a simple structure, this includes various bacteria. If you have a well-defined nucleus or a structure, it is not a simple structure in the prokaryotes. So, if you have a bacteria, it will be the same. Eukaryote, that means you are not true. கேரியோட்னா நியூக்ளியஸ் பொசஸ்ஸஸ் அ வெல் டிஃபைன்ட் நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஆர் மோர் காமன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் த ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஆர் பிலாங் டு தி யூ கேரியோட்ஸ் ஸோ ப்ரோ கேரியோட்ஸ் வந்து எதுக்கு யார் அதில் சேருவாங்க பேக்டீரியாலாம் அதில் சேருவாங்க யூ கேரியோட்ஸ் வந்து மனித அதாவது பிளான்ட் கிங்டம் அண்ட் அனிமல் கிங்டம் ரெண்டுமே யூ கேரியோட்ஸில் வந்து சேருவாங்க ஸோ ஒரு ஸ்மால் கம்பேரிசன் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கேரியோட் யூ கேரியோட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கேரியோட் வந்து ஒன் டு டென் மியூ மீட்டர் அதே யூ கேரியோட்னா பத்துலேருந்து நூறு மியூ மீட்டர் அப்படின்னு செல்லோட சைஸு ஸோ ஒன்றுலேருந்து பத்து ப்ரோ கேரியோட் பத்துலேருந்து நூறு யூ கேரியோட்டிக் செல்லு செல் வால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கேரியோட்டுக்கு வந்து ரிஜிட் செல் வால் இருக்கும் ஆனால் யூ கேரியோட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பிளாஸ்மா மெம்பிரைன் இருக்கும் அதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்பிரைன் சப் செல்லுலார் ஆர்கனல்ஸ் ஆப்சன்ட் ப்ரோ கேரியோட்டில் உள்ளே வந்து அவங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு யாராவது ஆள் இருக்காங்களான்னு பார்த்தா கிடையாது யூ கேரியோட் செல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்க்ட் ஆர்கனல்ஸ் உள்ளே வந்து இலாக்காக்கள் கொடுத்து ஒவ்வொரு விஷயம் கல்வி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நிதி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சுகாதாரம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி மைட்டோகான்ட்ரியா நியூக்ளியோ நியூக்ளியோ நியூக்ளியஸு லைசோசோம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸாக நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரோ கேரியோட் செல்ல நாட் வெல் டிஃபைண்ட் ஒரு டிஃபைண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது டிஎன்ஏ இஸ் ஃபவுண்டு ஆஸ் நியூக்ளியாய்டு ஹிஸ்டோன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் டிஎன்ஏ இருக்குது பட் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியல பட் அதே யூ கேரியோட்டிக் செல்லுனா நியூக்ளியஸ் இஸ் வெல் டிஃபைண்டு சரௌண்டட் பை அ மெம்பிரைன் டிஎன்ஏ இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹிஸ்டோன்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய மரபு அணுக்கள் மரபில் சொல்லப்படக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் டிஎன்ஏ வழியாக அழகாக போகும் எனர்ஜி மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்ரோகான்ட்ரியா இஸ் ஆப்சன்ட் இன் ப்ரோ கேரியோட்டிக
ஆனா அதுவே இதுல டிஎன்ஏ இதுவே யூகேரியோட் செல்னா உள்ள டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் இருக்கு அதனால நம்ம பங்கு பிரிச்சு போகும் பொழுது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம யூசுவலா இப்ப பிரெக்னன்சி கிளாஸ்லாம் பார்த்தோம் 23x 23y னு பார்த்தோம் சோ இங்க வந்து மிட்டாசஸ் மூலமாக மிட்டாசஸ்னா சரிபாதியாக ரெண்டா பிரிஞ்சு போவோம் அதே யூனரி ஃபிஷனா அப்படியே ஒழுகி ரெண்டா பிரிஞ்சிரும் யூ ப்ரோ கேரியோடிக் செல்ல சைட்டோபிளாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் சைட்டோஸ்கெலிட்டன் அண்ட் ஆப்சன்ட் இதில் வந்து சைட்டோபிளாசம் இருக்குது சைட்டோபிளாசம்னா என்னென்னா இந்த ஆர்கனல்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா லைசோசோம்ஸ் மைட்டோகான்ட்ரியா இந்த மாதிரி என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்லாம் அதெல்லாம் ஒரு கண்டென்ட்குள்ளே மெதங்கிட்டே இருக்கும் அந்த மெதகிற கண்டென்ட் பேர் தான் சைட்டோபிளாசம் இப்போ நம்ம யூ கேரியோட்டிக் செல்ல நம்ம உடம்பில் எத்தனை செல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஹியூமன் பாடி கம்போஸ்ட் ஆஃப் டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர்டீன் செல்ஸ் ஸோ லட்சம் கோடி கணக்கில் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குற எத்தனை லட்சம் எத்தனை கோடிங்கிறத யாராவது மென்ஷன் பண்ணி நாளைக்கு கிளாஸில் சொல்லுங்கள் ஆன்லைனில் பார்க்குறவங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஸோ டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர்டீன் பத்து டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர்டீன்னா எத்தனை சைபர்னு தெரியும் பதினாலு சைபர்னு தெரியுது ஆனால் டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர்டீன்னா லட்சம் கணக்கில் எத்தனை லட்சம் இல்லை கோடி கணக்கில் எத்தனை கோடி அப்படிங்கிறத நீங்கள் அடுத்த கிளாஸில் சொல்லணும் and eukaryotic cell is generally 10 to 100 mu meter in diameter the diam- diagrammatic representation is described below kuduthirukanga idu inda diagrammatic representation paakalam idu vande or flexible cell membrane inga paakkaradhu nucleus nucleus oda karu vande nucleolus golgi bodies rough endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum so ovvonu odaya function enna abingiradha nama paakalam Nucleus is the largest cellular organelle surrounded by a double membrane nuclear envelope. These, the, the suthi vandhu sila pores irukku thaam, permit the free passage of products synthesized in the nucleus into the surrounding cytoplasm. Nucleus a suthi nariya pores, pores na ootekil irukku. Adu kittandhu varakkoodiya information na cytoplasm ikku pore thukkoum. Cytoplasm lanthu yavara information na thanakula pore thukkoum, adu kittu oru membranes irukku. நியூக்ளியஸ் கண்டெயின்ஸ் டிஎன்ஏ த ரெப்போசிட்ரி ஆஃப் ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவையான ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் இது தான் கொடுக்குது அ சிங்கிள் ஹியூமன் குரோமோசோம் மிஸ் கம்போஸ் அபவுட் ஏ மில்லியன் ஆஃப் நியூக்ளியோசோம்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் ஹியூமன்ஸ் ஹேவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இந்த குரோமோசோம்னு சொன்னோம் இல்லையா டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒய் அல்லது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இல்லது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இது எல்லா உயிரினத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் ஒவ்வொரு குரோமோசோம் இருக்கும் அடுத்த ஹோம்ஒர்க் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு குறைஞ்சபட்சம் ஆளுக்கு ஒரு அஞ்சு ஒரு ஆர்கானிசம் ஒருத்தர் ரேட்டு ஒருத்தர் ஹார்ஸு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எத்தனை குரோமோசோம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் அடுத்த கிளாஸில் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லணும் ஹியூமன் பீயிங் இஸ் மேட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் அல்லது உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆனால் ஹோம்ஒர்க் வந்து ஆளுக்கு அஞ்சு அஞ்சாக எடுக்கணும் ஸோ சில பேருக்கு மிங்கில் ஆனால் பரவாயில்ல ஸோ மற்றவங்களாம் எவ்வளோ குரோ மற்ற உயிரினத்துலலாம் எத்தனை குரோமோசோம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் யூ கேரியோட்டிக் செல் கண்டெயின்ஸ் ஆஃப் அ டென்ஸ் பாடி கால்டு நியூக்ளியோலஸ் இட் இஸ் ரிச் இன் ஆர்என்ஏ பர்டிகுலர்லி இது ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ விச் என்டர்ஸ் இ சைட்டோசால் த்ரூ தி போர்ஸ் ஸோ அந்த கருக்கே ஒரு கரு இருக்குது நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு கருனா அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே ஒரு கரு இருக்குது நியூக்ளியோலஸ்ன்னு பேர் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த செல்லோட மூல மாதிரி இந்த செல் என்ன செய்யணும் கால்கி பாடிஸ் என்ன செய்யணும் மைட்டோகான்ட்ரியாட்டம் தான் நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வேணும் இந்த அந்த இப்போ நம்ம ஒரு அடிப்படை யூனிட் செல்லுன்றோம் எல்லா செல்லும் ஒரே ஃபங்க்ஷன் செய்கிறது இல்லை அந்த எந்த இடத்துல பொருத்தப்பட்டிருக்குன்னு தான் அந்த செல் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இப்போ இதே மூளையில் இருந்ததுன்னா செல் வந்து மெட்டீரியலை ஸ்டோர் பண்ணும் ஃபயர் பண்ணும் இதே நெஃப்ரான்ஸில் இருந்ததுன்னா ஃபில்டர் பண்ணும் ஸோ ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு உறுப்பில் போகும் பொழுது அதனுடைய தேவைக்கேற்ப அதோடைய செயல்பாட்டை மாற்றிக்கொள்கிறது ஸோ உடம்பில் எத்தனை செல் இருக்குது பத்து டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர்டீன் எல்லாருமே ஒரே வேலையை செய்யலை உங்களை தான் போய் புக் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேரும் ஒன்றா போவீங்க போய் கொஞ்சம் சாக் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னா அஞ்சு பேரும் போவீங்க ஒரு வேலையை ஒருத்தர் தான் செய்வாங்க இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு யூனிட் தான் செய்யும் மாவு அரைக்கிறதுனா ஒருத்தவங்க காஃபி போடுறதும் ஒருத்தவங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சமையலில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் காலேஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம உடம்புலேயே இருக்கிற செல்லு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சு லிவர் ஒரு வேலை செய்யும் கிட்னி ஒரு வேல
ஸோ பிரித்து அங்கே அம்மா அம்மா அந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற எல்லா செல்லுமே ஒரே ஃபங்க்ஷன் செய்கிறதில்ல ரெட் பிளட் செல் வந்து ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணுது டப்ளியூபிசி வந்து இம்யூனிட்டியை கொடுக்குது பிளேட்லெட் வந்து ரத்தம் உறையிறதும் கசிகிற தன்மையும் பார்த்து காத்துக்குது அதனால் ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்யுது ஸோ இப்போ மைட்டோகான்ட்ரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படின்னா மீனிங் கிரேக்கத்தில் மீனிங் என்னென்னா மைட்டாஸ்னா த்ரெட்டு கான்ட்ராஸ்னா கிரானியூல் ஒரு நூலை போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் தி பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் நம்ம ஒவ்வொரு வாட்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி இருக்கும் ஒரு டாய் ஒரு விளையாட்டு சாமான்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு பேட்ரி இருக்கும் நம்ம ஏன் நம்ம வந்து இப்போ இந்த கிளாஸ்லேயே உட்காரணும் அப்படின்னா ஃபேன் லைட்லாம் ஓடணுன்னா நமக்கு என்ன வேணும் கரண்ட் வேணும் ஸோ அந்த செல்லுக்கு தேவையான கரண்ட் பேட்ரி யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மைட்டோகான்ட்ரியா ஸோ மைட்டோகான்ட்ரியா இஸ் நோன் ஆஸ் தி பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் அது ஃபங்க்ஷன்லாம் பெருசாக வந்து டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து வைக்கல டிஎன்ஏ மாதிரியும் இல்லை ப்ரோட்டீன்ஸை சுரக்கலை இல்லை வந்து ஸ்டோரேஜ் லைக் க்ளைக்கோஜனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கல எது பண்ணலைனாலும் இவங்க எல்லாம் வேலை செய்கிறதுக்கு தேவையான பவர் அந்த எனர்ஜியை தருது ஸோ இப்போ என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் த நெட்ஒர்க் ஆஃப் மெம்ரேன் என்க்ளோஸ் ஸ்பேஸஸ் தட் எக்ஸ்டென்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் தி சைட்டோப்ளாசம் கான்ஸ்டியூட்ஸ் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் சம் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் இன் டு தி நியூக்ளியர் போர்ஸ் A large portion of endoplasmic reticulum is studded with ribosomes to give a rough appearance to call rough endoplasmic reticulum. So, in the endoplasmic reticulum, you can see the cell in the cell. There are two of them. This is a rough endoplasmic reticulum. This is smooth. This is a smooth endoplasmic reticulum. What is the function of this function? It is involved in the synthesis of lipids and metabolism of drugs. நம்ம சாப்பிட்ற மருந்து எல்லாம் வந்து மெட்டபாலிசம் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுடைய லிப்பிட் கொலஸ்ட்ரலை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னாலே கெட்ட பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் அளவுக்கு மீறி ஸ்டோர் பண்ணும் பொழுது தான் அது வியாதியாக மாறுது ஸோ கொலஸ்ட்ரால்னாலே கெட்ட பொருள் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஸோ எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமோட அடிப்படை ஃபங்க்ஷன் என்ன கொலஸ்ட்ராலை ஸ்டோர் பண்ணி எனர்ஜிக்காக தேவையான எரிபொருளை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து நம்ம சாப்பிட்றக்கூடிய ட்ரக்ஸை மெட்டபாலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்தபடியாக கால்கியா பேரட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா கால்கியா பேரட்டஸ் யூகேரிட்டிக் செல்ஸ் கண்டெய்ன் அ யூனிக் கிளஸ்டர் ஆஃப் மெம்ரேன் வெசிக்கல்ஸ் கால் டை சைட்டோ டிக்டோசோம்ஸ் டிக்டோசோம்ஸ் டைல டிக்டோசோம்ஸ் விச் இன் டர்ன் கன்ஸ்டியூட் த கால்கியா பேரட்டஸ் ஸோ இதுவும் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்போட மெட்டபாலிசம் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் லிப்பிட் மெட்டபாலிசமை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கால்கியா பேரட்டஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது லைசோசோம்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது லைசோசோம்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இந்த செல்லோட ஜீரண மண்டலமாக வேலை செய்யுது உள்ளே ஏதாவது பொருள் வந்தால் அதை ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கும் அதில் இருக்கிற நல்ல பொருட்களை எடுத்துகிட்டு எரிபொருளாக மாற்றுறதை வந்து மைட்டோகான்ட்ரியாக்கு கொடுக்கறதுக்கும் இந்த லைசோ லைஸ் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா டைஜஷன் லைஸ்னா டைஜஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் லைசிஸ் அப்படின்னா உடைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சமரியாக நம்ம பார்த்தோம்னா லைஃப் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் நம்மள உடம்போடைய லைஃபோட ஃபங்க்ஷன் யூனிட் யார் செல் லைஃபோட ஃபங்க்ஷன் யூனிட் செல் தான் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜராக சிக்ஸ் யூனிட்ஸால் செய்யப்பட்டதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் அப்புறம் பாஸ்பரஸ் அதுக்கப்புறம் அது வந்து இந்த கார்பன் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன மா ஆகுது ஒரு பயோமாலிக்யூல்ஸாக மாறுறாங்க என்ன பயோமாலிக்யூல்ஸாக மாறுறாங்க ஸோ முக்கியமான அஞ்சு பயோமாலிக்யூல் ஒன்று ப்ரோட்டீன் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ கிளைக்கோஜன் லிப்பிட்ஸ் ஸோ பயோமாலிக்யூல்ஸாக மாறுறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏலாம் வந்து மரபணுக்களில் இருக்கக்கூடிய தகவலை பரிமாற ஹெல்ப் பண்ணுது மைட்டோகான்ட்ரிய பவர் கொடுக்குது எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது நமக்கு தேவையான லிப்பிட் ஸ்டோர் பண்ணி கெமிக்கல்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது லைசோசோம்ஸ் வந்து நம்ம அந்த செல்லுக்கு வரக்கூடிய ஊட்டச்சத்தை எடுத்து ஜீரணம் பண்ணி மைட்டோகான்ட்ரிக்கு தேவையான பவரை கொடுக்குது ஸோ இதுதான் ஒரு ரஃப் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் ஆஃப் செல் ஸோ உங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸில் உங்களோடய ரெக்கார்ட் புக்கில் நீங்கள் என்னென்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேர்டு டெர்மினாலஜி நீங்கள் எழுதிக்கங்க இந்த சிக்ஸ் டெர் இந்த சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு
ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எதால் செய்யப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ செல் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த சமரியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ கிளாஸ் முடிஞ்சதும் இதை வந்து குரூப்பில் ஃபோட்டோ எடுத்து போடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன மீட் பண்ணலான்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மாவு சத்து எப்படி இருக்குது மாவு சத்துக்குள்ளே என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அதோடைய காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மாவு சத்து எப்படி நமக்கு பயன்படுதுங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே